buena la tele a domicilio. Señorita, eh, para pedir un domicilio. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es José Honorio Chica. ¿De qué barrio nos llama? Eh, estoy llamando de Monterrobles, más arriba de la campiña. En un instante le enviamos su domicilio. <risa> Buenos días. Buenas. Don José. Sí, José Honorio Chica. Don José, ¿usted pide un domicilio a Telemedellín? Sí, señor, yo hice la llamada. Pues está la tele domicilio. ¿Qué le quiere contar a la ciudad, don José? Eh, bienvenidos, bienvenidos. Quiero compartir con toda la ciudad el arte de construir cometas, porque esa es la pasión de mi vida. Nos estamos bienvenidos. Bien. Muchas gracias, permiso. Bien, pues. Mi nombre es José Honorio Chica. Vivo acá en esta casa con mi señora Gilma Lucía. Mis dos hijos, Jorge Iván y Ana María Chica. Yo comencé con el amor por las cometas hace 33 años en un evento que se realizó en la ciudad, en un centro comercial, un festival de cometas. Ahí conocí un amigo muy especial que se llama Luis Carlos Cadaví y en ese momento iniciamos el camino que lleva todo esto. Esto es, esto es muy hermoso, construir cometas, elevarlas. Para mí una cometa es eh, mi pasión, es mi vida. Yo le tengo mucho que agradecer a las cometas porque realmente con las cometas levanté mi familia. Ahora les voy a mostrar cómo elaboramos una cometa. Los materiales para elaborar esta cometa es plástico, alta densidad, calibre 1, varillas de balso de 50 centímetros, por 3 milímetros y 6 milímetros. El siguiente paso es cortar la cometa. Estas aberturas que voy a hacer aquí son las más importantes porque es la cola de la cometa, o sea, lo que estabiliza la cometa en el aire. Ya tenemos el corte, ahora vamos para el paso 2, que es colocar las varillas o los parales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar una cintica en este vértice y colocamos la varillita aquí en, el, en, toda la, en toda la esquina y colocamos la otra varillita en el otro vértice. Y la, la colocamos y la pegamos con esta cinta. Pasamos al otro extremo y hacemos lo mismo y ya tenemos la cometa. Ahora vamos para el tercer paso que es colocar el tirante y para eso necesitamos reforzar estas puntas que para darle un refuerzo para poder amarrar el tirante para que no se nos afe. Estas puntas las llamamos las llamamos quillas. Esto se llama quilla, entonces colocamos las quillas bien junticas, bien, que nos concuerden todos los, los puntos. Y ahora le hacemos la abertura. Ya tenemos el huequito hecho. Ahora seguimos con el tirante. Cuando ya tengamos el tirante definitivamente cortado, que necesitamos que sean, que sean cinco veces el tamaño de esta varilla, en este caso tiene 50, Debe de, tener, debe de tener dos metros y medio. Entonces, colocamos una punta en una quilla. Y cerramos uno y dos. Y lo cerramos un poquito y hacemos el otro nudo encima. Y después hacemos lo mismo en el otro lado. Cuando ya tenemos esa parte... Juntamos las dos quillas y buscamos la mitad. En este caso ya tenemos el nudito hecho en la mitad. Y aquí vamos a amarrar el, tirante, el hilo de la cometa. Y ya tenemos la cometa lista para volar. 
Ahora lo único que necesitamos es el tiempo que nos sea agradable a, a un viento bien espectacular y podemos salir a volar. <risa> Bueno, ahora una de las cosas más importantes de construir una cometa y saber si queda volando bien, este sitio es predilecto. Vamos a hacer exactamente lo que realmente debemos hacer siempre que hagamos una cometa, ir a ensayarla. Y a eso es que vinimos. Vamos a sacar esta cometa y vamos a mirar a ver cómo nos quedó volando. Espero que nos vaya bien. Les haya gustado, muchas gracias, muchas gracias a la tele a domicilio por haber creído en este cuento tan, tan chévere, tan especial. Para mí me siento muy orgulloso de tenerlo a ustedes aquí con este cuento. Este cuento es maravilloso. Bueno, José, muchas gracias a usted por mostrarle esto a la ciudad. Fue algo muy bonito, que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable, muy queridos todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.